哼。这妞真正啊，品牌得的这么个好事，真是不错。你，是，你想干什么？臭婊子！他们专门让我们来长城县，你最好乖乖听话，要不然我可不会怜香惜玉。<笑>我还治不了你呢。哦，不关我事啊，是他，是他勾引我的。他说这案卷，非要给我亲热一番。不是这样的，今天我一醒来就在这里，我根本就不认识他。我，你害死我弟弟，还敢在他的葬礼上给他戴绿帽子？我没有，我这不是我害死的，今天的事也不是。够了，你永远谎话连篇。葬礼结束之前，你给我跪在这里忏悔。你要是敢走开一步，我会让你后悔的。我走，我走。我拉断，是不是一切都会不一样？呀呀！我求求你，我求求你放过我！玉苗，你害死了莫尘，拒绝你和我经此做试管，就是为了跟那个男人鬼混。你那么缺男人吗？不是这样的。我根本就不认识那个人，不认识的人都能滚到床上去，你还真是贱呢！我，我跟莫城之间是清白的，我们之间的关系是假的。假定，你可别忘了，当初是你亲手把情书送给莫城，现在他死了，你跟我说是假订婚，你耍我呢？许安，我没有害死莫城。今天的事情也不是，你为什么就不能相信我？云安，小淼说不定有什么苦衷呢。小淼，快跟云安解释解释。小淼，今天是莫城的葬礼，你也别太伤心了，喝点水吧。谢谢。月月，我头有点晕。小淼，你最近太累了，休息会。关无月，我就是今天喝了你给我的水之后才没有了意识。月月来给你解释，可恶命了！金刚，我让你。进来。雪，你给我喝了什么？小淼，你刚刚应该解释一下呀。你在莫城葬礼上跟别的男人发生那样的事情，肯定不是个误会。关洛雨，用不着你假惺惺的来关心我。小淼，明明是你自己做错事，怎么呢？许烟，你就不能相信我吗？相信，除非我死。今天不好意思啊，打扰了你的好事。我当然要补偿下你。进来。雪，我我没死，想死。那会太便宜你了。你做的那些事情，不会让你生不如死。你要对我做什么？我说过我不同意做什么试管婴儿，你不能这么对我。杨，莫尘的精子已经准备好了
不过麻醉可能会影响效果，那就不用麻醉。可是不麻醉他会很痛，他承受得住。还是处女，林淼，你还真是守身如玉啊！不过你马上就要有莫城的孩子了，这样你就不能再勾引叶安了。关洛玉，你到底为什么这么对我？为什么？你问我为什么？明明最开始遇到燕安的人是我，而你都跟莫城订婚了，还跟燕安纠缠不清，你害死莫城，又怀了他的孩子，我看你还怎么纠缠燕安。你，抱歉啊，燕安说了，不能让你叫的太大声。嗯嗯，哟，醒了，被痛婚的感觉不好受吧？我过来可是为了告诉你一个秘密，你想不想知道自己体内的精子到底是谁的？你什么意思？<笑>你到底想说什么？你害死了莫城，叶安怎么可能会让你怀莫城的孩子？这精子啊，不过是我从牛郎身上献取的，不可能，叶安不会这样对我的，我要找他问清楚。你觉得他会告诉你真相吗？你闭嘴，叶安不会这么对我的。对了，那个牛郎你也认识。就是跟你爸一起逼疯了你妈的那个，你不要再说了，徐总。小淼，你别这样，小淼。林淼，放手。<笑>你没事吧？林淼，你闹够了没有？对不起，都是我不好。如果不是我去找林淼，也不会刺激到他。不关你的事。如果他不是动了伤害你的念头的话，也不会落到如此下场。要怪就怪他，自作自受吧。自作自受吗？徐叶寒，我所有的错，全都是因为爱上了你。我喜欢你。喝酒了？喝。很明显吗？嗯，明显，但很可爱。我，我，林淼，我答应你的告白。医生，他肚子里的孩子有事吗？孩子倒是没事，只是病人。孩子没事就行，照顾好孩子。你也别太担心了，脸上不会留疤的。谢谢你，学长。那你多注意休息。现在的你，还是我认识的那个徐一安吗？疗养院给我打电话说，你提了我们的医疗费。不然，你怎么会主动来见我？你要见我？我不觉得我们之间有什么好说的。如今你怀孕了，我们当然要关心一下孩子。你害死了莫城，叶安怎么会让你怀莫城的孩子呢？这精子不过是我从苏泽身上献取的。对了，那个牛郎你也认识，就是跟你爸一起逼疯你妈妈。你不要再说了。你很在意这个孩子？啊？哎呀，毕竟是我们的血脉传承，我当然在意啊。真是恶心！贱人，谁教你的？敢这么跟你爸说话？我就是没人管，谁让我有个这样的爸爸？你，哎，哎呦，跟他置什么气啊？别气坏了身子啊！我们还是赶紧说正事吧。让你过来是让你好好养胎的，毕竟也算是我血脉的延续。我是你的女儿，你竟然想用我的肚子跟他有血脉？你真的有把我当做你的女儿吗？你该庆幸你怀了孩子。
，不想你那疯疯癫癫的妈死在疗养院的话，你最好给我乖乖听话，马上恢复我妈的医疗费，否则我立马打掉这个孩子。你敢？你妈周围全是我的人，别指望做这些小动作，除非你想给她收尸。妈妈，我到底该怎么办？你既然不爱我，为什么还要娶我？为什么要生下朴朴、啊？当初可是你家上赶着把你嫁给我，我给你吃，给你穿，你再这样无理取闹，别怪我对你不客气。是你说爱我，我才嫁给你的。你个骗子！你要想走，大可现在就走，我绝不拦着你。<笑>但是你别忘了，你爸现在的医疗费可是我在出。你要不想让他死。去给我乖乖待着！你是需要一个家庭美满的整全人，你要演不下去，毁了我的形象，你爸还有你女儿，都给我去死！你，坐了半天了，喝点水吧。我我不要水，我不要水。这是淼淼给你准备的，不会有问题的。乖，喝两口。淼淼准备的，嗯、那样，淼淼就不会再失望了吧？嗯，对。林小姐，你母亲的情况很严重，受不得一点刺激。每次您过来看她，都会让她情况更糟。我建议您还是尽量少露面为好。妈，对不起。我不能去看你，但我会用我的方式保护好你的。三个小时，很好。林淼，从现在开始，你可以不用离开这里。许延安，你凭什么限制我？凭什么？凭你害死莫愁。凭你肚子里面还有怀着莫城的孩子，这够吗？不够的话，凭我一句话可以置林家于死地；凭我可以越过林海起，找到你母亲；凭我……够了，许嫣，你怎么对我都可以，别碰我妈。没问题，只要你把莫城孩子生下来，我可以放他一马。莫城的孩子，你是真不知道。还是故意来羞辱我。如果我说我肚子里的孩子根本就不是莫城的，什么意思？不是莫城，是哪个野男人呢？我告诉你，千万别跟我耍花招，不然这个孩子必须给我生下来，否则我让你整个林家给他一起陪葬。许延安，你就没有想过，关洛月骗了你吗？骗我？月月当时为了救我妈，差点死了。他那么善良，根本就不像你这种满嘴谎话的人。善良，你就没有想过，为什么一个病患房间里会有手术刀这种东西？只有他关露月这种医生才最有资格拿到手术刀。你这样污蔑月月，只会让我更加恶心。你说什么？我妈，我妈她怎么了？我们刚刚发现你母亲掉进河里，现在人生死未卜，你最好过来一趟。我妈那么害怕水，她为什么会掉进河里、啊？抱歉，因为落水的位置没有监控，所以目前还没有查出具体原因。不过，好，呃、马上求救我妈，我马上到。林小姐，徐总说过不让你出去。我妈出事了，许延安那边我会去说的。抱歉，小姐，你别让我难走。我来跟她说。可以给我们一个单独讲话的空间吗？许嫣安让你来的吗？我妈出事了，我必须马上过去。抱歉，我没办法让你出去。那我们没什么好说的。如果我说许嫣安去了疗养院，见过你妈妈，你说什么？你说什么？你这是什么意思？
。今天许安安去过疗养院，见过你妈。离开之后，你妈妈就跳河了。你说我妈跳河是因为许安安？我想你可以打个电话问问她，不过她应该是不会接的。您好，您拨打的用户已关机，请稍后再拨。您好，您拨打的用户已关机，请稍后再拨。呀，我妈她……林小姐，是我，您母亲她……我妈她怎么了？抱歉，我们尽力了，您节哀。林淼，你干什么？站住！林淼，你回来！许言啊，我终于可以不用再听你的命令了，我终于可以去找我的妈妈了。林淼，要冷静一点，你肚子里还有孩子，你跟莫城的孩子。对，我还有孩子。一个苏泽的孩子，一个连我自己都不能接受的孩子。对，为了莫城，为了你们的感情，你千万不要做傻事。不够的话，凭我一句话可以置林家于死地，凭我可以越过林海起找到你母亲，凭我够了。你什么意思？这个孩子，你必须给我生下来，否则我让你整个林家跟他一起陪葬。许延安，我不奢求你相信我了，我只希望我从来都没有遇到过你。李淼，李淼、啊，李淼。啊啊莫城，莫城，医生，救救他！救救他，医生，在外面等。徐总，对不起。我让你看住他，为什么让他跑到天台？是关小姐今天来过，然后<咳>关路院。林淼，你不能死，没有我的允许，你不能就这么死了是燕恩吗？我在洗澡，马上就好了。哎呀，关路月，你，你没，没事吧？抱歉，因为知道你来，一时着急，所以就摔倒了。起到来吗？可能需要你扶一下。你还能走吗？我脚疼。那我扶你出去。嗯。谢谢。不过你这个时候来找我是有什么事吗？你今天？是阿姨电话，我先接个电话，免得她担心我。阿姨，我今天也去看过小淼了。阿姨，你放心，小淼肚子里毕竟是莫城的孩子，为了莫城，她肯定会好好生下来的。延安，你今天去找林淼，都是我妈的意思吗？对啊，小淼肚子里啊，毕竟怀的是莫城的孩子，阿姨让我过去陪她聊聊天，这样也能让孩子健康成长。只有这些吗？
。嗯，对啊。不过小美好像不太喜欢这个孩子，大概可能是因为莫尘的缘故吧。毕竟是在他们的订婚礼上。他不喜欢。小淼，你醒了。学长，我妈她……你刚醒，需要住院治疗。你母亲的事情我已经听说了。不，你别太伤心了。不，我今天一定要见到她。学长，你能送我去吗？让我去见她最后一面。可是，求求你了，学长，我今天必须要见到她。好，那我送你回去。温医生是吧？请问你要帮刚醒的病人带去哪儿？徐阳，我求求你，让我见我妈最后一面，好不好？我保证，我看一眼我就会回来的。你在刚醒，需要治疗，不能出去。我没事，我就想见他最后一面。徐阳，我求你，带我过去好不好？林淼，你昏迷了三天，你爸已经把你妈的尸体火化了，明天举办葬礼。就是说，我连他的最后一页都看不见。如果你明天还想去参加你妈的葬礼，你就听我的话，先回去。小淼。你也别太伤心了，阿姨都疯了这么久，死了对她来说也是一种解脱。说起来，这好像还缺了点什么，缺什么呢？哦，对了，还缺了骨灰，这怎么能没有骨灰呢？小淼，你该不会连这个都忘了吧？这里不欢迎你，你可以走了。那怎么行？叶安可是特地吩咐我过来照顾你，毕竟啊，你还怀了孩子呢。哟，孩子的父亲来了，我妈的骨灰呢？骨灰？哼，林淼，你都敢带着孩子跳楼了，还肯要骨灰？他是你的妻子，他都已经死了，你就不能放过他吗？放过他？简单。你好好把肚子里的孩子生下来就行。你爸也是为了你好，只要乖乖生下这个孩子，不但我们有了血脉，许家也会更加照顾林氏。到时候你不就什么都有了？你要是不好好把孩子给我生下来，你永远得不到你妈的骨灰。到时候，我会当着你的面把他的骨灰一点点扬了。学长，你最近不在医院了吗？怎么没有见到你？小淼，我要出国了，去国外的一家研究院，定的期没来及告诉你。这么突然，是不是徐安他？你就别管这些了。对了，今天是你孕检的日子吧？我看你妊娠反应挺严重的。我之前给你预约了一个体检，没来得及告诉我。虽然我现在不是你的主治医生啊，但是体检我让同事给你留着，从内部流程。不会留下就诊记录的，我没事的。我就知道你会这么说，你还是去检查一下吧，我也好放心。谢谢你，学长林小姐，从你的症状来看，符合胃癌早期的特征。虽然暂时还没出现癌变，但你的身体过于虚弱，怀孕只会增加你的身体负担。我建议你把孩子留掉，做一个彻底检查，养好身体再考虑怀孕。
。黑色的背后是黎明。您好，您拨打的用户已关机，请稍后再拨。许言儿，我得了胃癌，你还会让我生下这个孩子吗？有事找我。嗯。胃癌。本来以为只是妊娠反应，没想到是得了胃癌。是没想到，还是没想好用什么名义去打掉这个孩子？你什么意思？什么意思？我想你应该很明白。编造一个莫须有的病情，然后顺理成章以治疗为理由去打掉这个孩子，多么无懈可击的理由！林淼，我真的小看你了。你觉得这是假的？这上面的内容并不完整，根本不符合医院的办事流程。我去医院查过，医院没有你的信息。我这几天没有时长见你，是给你时间好好想想。但是你并不领情。不是的，是，是朋友把我预约的，因为没有做正规的程序，所以才。朋友，温远松啊，林淼，你已经是许家的人了，怀着莫城的孩子，你每天跟那些鬼男人混在一块儿，你就那么贱吗？你当初不相信我没有害死莫城，现在不相信我的检查报告，许延安、啊。是不是我说什么你都不会相信？好啊，要我相信你，跟我去医院做检查。有事跟你说，我今天一堆事儿。我今天在医院看到小淼了，但她不在妇产科。是身体出现什么问题了吗？我那会儿忙，所以没去找他。过后就想查他的就诊记录，发现什么都没查到，所以比较担心他，就来问一下你。林淼，你最好不要骗我。检查报告出来了。会见明显异常，这不可能！明明之前检查过的，这就是你让我相信你的结果。这不可能，一定是哪里出错了。我真的没有骗你。好，那我们换家医院，我看你再怎么撒谎。啊两家不同的医院，一样的结果。你现在怎么说？我我我不知道，可是我没有骗你，我以为我会生下这个孩子的。林淼，我不会再给你机会骗我了。过往陪伴我呼吸，决定我微笑模样，无法遗忘。有一种悲伤，是笑着与你分开，思念却。据悉，林氏集团近日跟阳新集团频频接触，先露出合作意向，为此收购了几家行业顶级企业，引发行业动荡。多家企业难以经营，宣布破产，更多人围堵在林氏集团楼下。就这个吧，林小姐，请您跟我来这边试一下衣服吧，徐总对您可真好。
还从来没见过他亲自给谁挑衣服呢。许燕安，你害我公司破产，我活不了，你也别想活了！许安，林淼，林淼，你有没有事？林淼，你为什么要挡这一刀？林淼，许安，你没事就好。林淼，你为什么要这样？燕安，你该休息下了。从昨天到现在，你都没合过眼。我没事。检查报告出来了吗？他到底怎么样？为什么还没醒？小淼这一刀倒是没什么事儿，可能因为流产，所以才昏了这么久。对了，警局那边已经立案完成。那个黑衣人是嘉裕公司派来的，因为负债累累，所以才。关于检查，这基因似乎跟莫尘对不上，孩子的生父可能另有其人。具体情况，你要不自己去看看？另有其人。贱人，让你好好生下孩子，你居然敢流产！什么破产报复，我看你就是故意的。林海奇，你是我爸，我受伤流产，你竟然敢怪我！你根本就不配做一个父亲。<笑>父亲。我是生不下你这样的女儿，你看，你就像你妈一样的贱。你不是想看她的骨灰吗？我给你带来了。哼哼，嗯。住手！你快住手！住手？可以。不要！不要！妈！我让你跟他上厕所，来换回你妈这些骨灰。不要，好，我答应你。很好，这样才不像你那陷了警察。看你的喽。用这个吧。开始吧。你爸交代的要快一点。开始吧。你你误会了，都都是他勾引我的。不是。算了，随你怎么想。随我怎么想？因为你跟他怀的孩子流产了，所以你要跟他再上床再生一个。你为了跟你爸流血脉，连伦理纲常都顾不得。非要跟你爸睡同一个呢？你知道孩子是不是？我不是孝顺，不是孝顺。他说你勾引他，那就是你打着跟你爸流血脉的名头。其实你喜欢苏泽、啊，林淼，真是好手段。要不是这回你流产，月月给你检查，你就会打着莫长的名号把这个孩子生下来。你怎么那么贱？你知不知道你妈妈就是被他？你不配听我妈。要不是你，我妈怎么会死？许燕安，我就是贱人，我就算和苏泽上床，也轮不到你管。啊
寻安，你要干什么？干什么？干你刚刚还没有完成的事情。寻安，你不能这么对我。为什么不能这么对你？因为我喜欢你，寻安，我喜欢你，一直都是。明明，不会给你机会再让你骗我。<笑>妈，我好恨，好恨！莫、啊、尘，是你吗？徐阳，我求求你，不要！徐阳，不要！没事，淼淼。别怕，我在。谢谢你救了我。举手之劳而已，而且你也不用跟我客气。从我见到你的那一刻开始，我就喜欢上你，决定追求你。我叫宋一。宋先生，你见过我？当然，林淼，二十三岁 ，A 大高材生。我们大学的时候见过呢，你可能不太记得，但我对你一见钟情啊，一直记到现在。宋先生，虽然很感谢你，但是我已经订婚了，以后一见钟情这种话，还是不要说比较好。我也该回去了。别动，躺下，你伤口还没好。淼淼，你说你怎么想的？伤还没好就跑出来，要不是碰见我，真不知道该怎么办。来，喝点水。莫城，莫城，是你吗？莫城，是你那个出了意外的未婚夫？看起来你们感情还挺好的。也是。他怎么会是莫城？莫城已经不在了。别太伤心了，说不定会有奇迹呢。你现在最重要的事就是好好休息。公司这边没问题，过几天的竞标会，杨鑫肯定一举拿下。交给你，我很放心。义父，听说你一直在找你女儿脖子上有新型的胎记吗？怎么突然想起了问这个？莫城，难道你们碰到了？确实是碰到了，但是他的父母我也认识。要不，义父你尽快忙完回来做个 DNA 检测。这样，你帮我看好这个姑娘，我尽快结束了就回去。好的，义父。淼淼，你身上到底发生了什么事？淼淼，你有没有考虑来杨鑫工作？啊？杨鑫，对啊，我正好缺一个助理，你各方面都挺合适的，我相信你肯定能做好的。待遇什么的你不用担心，更重要的是你受了伤害还从医院跑出来，一定是我要完成的事情。不管什么事情，我都可以帮你。妈，我要变强，查清你死的真相，让坏人付出代价。好，我去。杨鑫集团之前一直在海外发展，我们那个项目也是最近才开始的。这公司也是刚刚才成立，说起来，还是第一次来。总裁好，总裁助理好。嗯，淼淼，走吧。对了，过几天有个竞标会，算是杨鑫回国后的第一枪，各方面都很关注。竞标会需要我参加吗？当然，资料我都给你准备好了，如果你愿意的话，可以看一下。不过我还有件更重要的事要交给你
。可是我才刚来公司，太重要的事你交给我，我怕我会搞砸。这件事儿啊，还非你不可。那就是当我的女伴吧。淼淼，你可真好，为了给我省钱，否定了我给你定制礼服的想法。你该不会是爱上我了吧？宋总，麻烦您正经一点，快给我拿下这个，把这个拿给我。小淼，小淼，你怎么会在这里？你一声不吭从医院离开，你父亲一直都在找你，你似乎和他很熟。那不是，你毕竟是我的病人。还救了燕儿，他不关心你，我自然要多关心关心一下了。还是帮我拿下这个裙子吧。等一下，小淼，过几天我要陪燕安参加一个竞标会，这件衣服倒是跟燕安的衣服很配，你也没有什么适合的场合穿它。这裙子让给我吧。你怎么知道我没有场合穿它呢？明天的竞标会，我想你会看到这个裙子穿在我身上的样子。怎么可能？燕安的竞标会邀请的都是顶尖的公司，你们林氏可没有资格参加。更何况燕安已经邀请我做她女伴了，可别指望她会带你去哦。那不知道杨鑫集团够不够资格参加？那杨鑫集团够不够资格参加？开什么玩笑！杨鑫集团一直都在国外发展，更何况杨鑫集团董事长一向不参加这种场合。李淼，你要找人演戏，也得演个像你吧。关小姐不会说话就把嘴巴闭着。淼淼脾气好，可不代表我也是。没事，还是帮我包起来吧。凭什么给你？明明是我们一起看见的。我出两倍的价钱卖给我。抱歉，两位女士，这条裙子是本季的隐藏款，需要本店的会员才能购买。成为会员要消费多少？直接爽。抱歉，本店的会员不是根据消费定的，而是依据自制送出的。你好像忘记了，你以前只要跟着我才能逛这种店<咳>。这位先生，你应该不知道，这个女人前几天刚流产个野种症去。全场的衣服我都包了，现在让她滚出去。查清楚林淼怀孕的事情，还有，查查关陆月到底在中间插手了多少事情。真好看，我就说这个颜色特别适合你。其实昨天买的就挺好的，用不着再单独买一个吧。一会儿你见了关陆月就知道了。不过现在，美丽的小姐，能做我的女伴吗？我的荣幸。热烈欢迎杨鑫集团总裁宋总，邀请到杨鑫集团是本次竞标会的荣幸。什么？竟然真的是杨鑫集团的总裁？林淼怎么可能认识这样的人？之前你碰见给林淼买衣服的男人吗？对，小淼她受了伤还没好，就消失了几天。再回来还是跟陌生男的在一起，我很担心他。许是许言啊，我能跟林助理单独聊聊。嗯，当然。为什么一声不吭从医院离开？你知不知道我找了你？跟我回去。许言，你还要这么伤害我吗？许言，你还要这么伤害我吗？你害死莫尘的账，我们还没算完呢。我说过，我没有害死莫尘。你让我怀孕，我也怀了；你让我流产，你也看见了。你还想让我怎么还？你背着我做出那些恶心事，还想让我在这里说出来吗？放开我！我说让你放开我。徐总，不管你们之前发生过什么，现在他是我的人，请你放开他。
的人。林妙，你这么缺男人？我说了让你放开我，居然我说你放开我，林淼，太过分了！这里什么时候轮到你说话了？关小姐的眼光也是挺别致的。那个衣服该不是个假货吧？就是就是。林淼，怎么走不翘？林柱，以后还请您多帮忙，我敬您。对啊，您得给我们个面子啊林淼，你不是很狂吗？怎么现在像个死狗一样在这躺着？我来看看哪个更适合你。什么？林淼不见了？林淼，贱人，你看看你现在这副样子。我看你还怎么勾引男人！嗯、听说杨兴总裁的女伴不见了，现在正全程找人呢，也不知道是个什么情况。哎，怎么停止使用了？怎么这么快就被发现？真是该死！林淼，林淼，林淼，林淼，你没事吧？林淼，林淼，别着急，我马上带你去医院。走，徐安，我要你。徐安，你在干什么？你竟然给他下药，我来不及跟你解释，他必须马上送医院。滚！今天的事，下次再跟你算账。嗯，说了让你看好他，你就这么看的？我罩了他这么多年，他遭了这么大的罪。师傅，是我没照顾好苗苗。算了，你肯定不是故意的。当初为了他，你吃了不少苦，你不会害他的啊！事情查的怎么样了？酒里被下了催情药，动手的人还没有找到，目前证据有些不足。我们宋家查事情需要证据吗？林淼，林淼，爸爸在这儿呢。我知道。你得知秦生父亲另有其人，心里很难过。这么些年来，我一直在找你们，可我还是晚了，没有见到他。你的意思是说，因为林海起骗婚，嗯，所以我妈才跟你有了一夜情。我是你的孩子，怪不得，他根本就不爱我妈，他恨我妈，恨我。父亲，我是生不下你这样的女儿。你看，你就像你妈一样的贱。明明，都过去了，以后我和义父绝不会让你受任何委屈。想哭就哭。不，我不会哭。林海琪折磨了我妈这么多年，她连妈妈的骨灰都不给我，我要让她给我妈赔罪。你妈妈的情况，我基本上清楚了。林海琪，你绝不会放过她。先别动她。你对他还有感情啊？感情？我对他只有恨，所以我想亲手解决掉他。都这么说了，我肯定同意。不过你现在的身份啊，适合做这些。我想啊，想把我们的关系公布。这个还是先不要公布，我后面自有安排。好，您不要多想
，我很开心有人能一直爱着我妈妈，而且我还有事情需要您帮忙呢。不管苗苗想干什么，我们都会帮你的。那就先帮我查清楚，我妈到底是怎么死的吧。好，苗苗，你做你愿意做的事情，不过你现在啊，需要休息。关鲁月，咱俩的事，该好好算算了。林小姐，这就是你所需要的东西，但是这些东西不能当做证据来定罪。这当然不是证据，但是也足够了。关医生又带许太太来检查身体啊！您对未来婆婆可真孝顺。别瞎说，怎么是瞎说呢？你和叶安的事啊？也该提上日程了，真的吗？真的。关露月，我们接到举报，你涉嫌故意伤害，请跟我们走一趟。故意伤害？怎么回事啊？阿姨，我什么都没有干。我相信你。你没有证据吗？没有证据乱抓人，谁给你们的胆子啊？抱歉，案件的具体情况不方便向外人透露。如果嫌疑人不配合，我们有权利强制逮捕。阿姨，一定是有人要害我，你一定要救我。好，一定会没事的。我相信你，你放心。关小姐，请吧。严安，严安，月月被警察抓走了，你赶快去救她。妈，你怎么能确定关露月是无辜的？你这话什么意思啊？月月那么善良，想当初的时候舍命救我，现在一定是有人害她。哎，你这什么态度啊？我告诉你啊，月月可是我认定的儿媳妇儿，有人害她，就是害我，就是害我们许家。妈，我跟她不可能，这种话你以后别说了。你现在赶紧回家，这个事儿我帮你搞定。哎呀，你这孩子，让关露月在里面好好待几天，你给我好好照顾她。关露月，好好享受我送给你的第一份礼物。苗苗，林苗，杨心不择手段对付林氏，现在林氏快要破产了，你去找宋总，请他帮帮忙。你是他的助理，他肯定会帮你的。嗯，您还气？我凭什么要帮你？凭什么？凭你是我女儿，凭你也姓林啊。女儿？林海奇。你还要在这装吗？我根本就不是你的女儿。你怎么知道的？这你不需要知道。我只问你，我妈到底是怎么死的？你那天到底干了什么？你要去求宋总，我怎么可能告诉你？好啊，你果然是不撞南墙不回头。动手吧。高丽带着那些人来收钱了，将咱们公司打砸一空。你手下的员工公布了林氏的财政，破产已经无法避免了。一切都是你做的，是不是？你现在可以说了吗？不可能，我怎么可能会被你威胁？好，我看你能撑到什么时候。林海奇，林氏破产了，该还债了。不是还有三天时间吗？你们现在就来，怎么不讲信用了、啊？你给我讲诚信！你他妈之前跟我说拿林氏抵债，现在林氏没有了，你他妈拿什么还债？林海奇，你还不打算说吗？说，我说，妈是自杀的。自杀？我妈她怎么可能会是自杀？我说的都是真的。妈一心想死，她把我托付给许亚安以后，就直接吃药了。等到那个时候，她直接往河里跳。就是想害我，他要害你，他为什么要害你？我太了解你妈了。如果他就这么一死，是怕你承受不了，所以为了让你恨我，只有恨才能让你活下去。因为恨而活着。苗苗，你妈的死跟我真的没关系，你帮帮我，他们都是高利贷。我今天要是还不上钱，我肯定就死定了呀！你死不死跟我有什么关系？我妈不是被你害死，也是因为你而死。要不是你
，我妈为什么会疯？为什么会死？你，还我追击死！徐总，不好了，林小姐被抓走了，在哪儿？滨海湾树林。你放开林彪！良心总裁，林彪，果然跟你妈一样，好手段。林海奇，我是杨鑫董事长，只要你放了林淼，一千的钱我帮你还。杨鑫董事长，哦，是他的账，他果然给你找了一个好报。出了钱，还要把我送出国，我不能安全离开。别怪我，林淼，好好好，我都答应你。林海奇。放开林淼，徐亚兰，你也来了，哼，看你们这样，我好开心啊！哈哈，我有个有趣的想法，我们两个来获得一个人的命。林海奇，你要的东西都给你了，你还想要干什么？林海奇，只要你放了林淼，你要什么我都答应你。没想到。我养了这么好的一个女儿，你到底想要干什么？他们不是都喜欢你吗？好，他们两个谁愿意为你去死？我不愿意的话，就带他走。再说我，你也别想走。那就一起死。反正我也是烂命一条。怎么样？想好了没有？再不动手，我可等不及了。过来，雪阳，不要！林淼，我不要你死。嗯。嗯徐安，林海奇，你快放了苗苗。宋董事长，你睡的女人是我不要的贱货。等钱和船到了，这个贱货就还给你。徐安，哼，抓住林海奇，生死不论。啊，嗯、啊、嗯。徐安。你怎么这么傻？我没事。徐安，林淼，喜欢你这件事。我不想再忍了。你醒了，伤口还疼吗？我去叫医生。苗苗，我们重新开始吧。不想通了，过去的事情已经过去了。我既然没有办法接受失去你的这件事情，我只有遵循自己的内心。苗苗，你还愿意跟我在一起吗？你肯定是伤了脑袋了。你还是喜欢我的，对吗？我不知道你在说什么。我去找医生。没有否认，就是承认。病人有点轻微脑震荡，亲属要保证二十四小时关注着。待会儿要去检查，不能空腹，记得把这个周围给他。嗯、呃，谢谢。
，你吃了吧。看你样子也没什么事。等你做完检查，我也该走了。头有点疼。你装的好假。我现在是病人，我得要你喂我才能吃。哎，你你去哪儿？医生说了，我身边二十四小时必须有人照顾。你你你今晚睡靠房。你们家不是还有保姆吗？保姆家里有事儿，今晚回去了。那我今晚住客房。哎，淼淼。过来，过来，这只脚吗？哦。院长，你说什么？医院已经把你给开除了，你违规操作，还在宴会上给别人下药，以后谁还敢找你治病？谁说给人下药了？没有证据是。信不信我告你诽谤？网上都已经传开了，你还被别人都给抓走了。我可是我们省最优秀的青年医生，是你们院邀请我来的，怎么能说开除就开除？那个名位我早就已经给别人了，你就别在这儿待着，祸害医院名声。林木老，一定是你。阿姨，我被开除了。怎么会这样？明明就没有证据，医院就凭着网上几句谣言就把我开除了，一定是有人在害我。月月，你放心，这件事情我一定帮你查清楚。阿姨，谢谢你相信我。不过这事儿就交给警察局去吧。不过我之前住的地方是医院提供的，现在啊，那你住燕安那儿去吧，正好也陪陪我。这样好吗？燕安会不会不开心？没事的，有我呢。燕安哥哥，你怎么在这儿？先吃饭再说。最近月月啊，要来住一段时间，正好你也回来陪我一段，家里热热闹闹的。你看多好，妈，公司还有事情，我先去了。你站住，妈！你别叫我妈，你眼里除了工作还有什么呀？以前还有莫城陪我，现在莫城也不在了，家里连个说话的人都没有。马上我快过生日了，你天天不着家，以后啊，你也别回来了。我留下。你在干什么？叶安哥哥，我看你桌子脏了，就想帮你擦一下。家里有保姆，用不着你。而且麻烦你以后离我远一点。叶安哥哥，啊，叶安哥哥。你弄得我好疼。关露月，我告诉你，我看在你救我妈的份上，我可以放过你。但你以后敢动一下林淼，我保证，你的下场会比现在更惨。燕安哥哥，你说什么我不知道。宴会的事情，觉得你自己做的很隐蔽。麻烦你以后。离林淼远一点。还有，我们之间不可能，你赶紧跟我妈说清楚。月月
，我刚才看你从燕安的房间里出来，你们是不是？哎呀，阿姨，哎呀，好好好，过几天我就过生日了，在我寿宴上，我就宣布你和燕安订婚的事。淼淼，阿姨为你想了那么多，我相信她也不希望你太伤心的。而且林海起坠海溺亡也算是恶有恶报了。我妈这一生过得太难了，我只是有点感慨。她那么怕水，为了让我活下去，她竟然敢跳河。淼淼，我很好奇，阿姨那么怕水，为什么还会给你起名淼子？你这个贱人，你竟敢背叛我！林海起，看到你现在这个样子，我真高兴。让你高兴，让你高兴。来人，把这个贱人给我扔到池塘去，我到最后一口气都准捞上来。还有他，在旁边给我亲眼看着。从那件事情之后。他就开始害怕了。走，我带你去个地方。你说的好地方就是这里、啊。对啊，你妈妈害怕水，我可不能再让你怕水。无聊，我还有工作呢。你的工作我都帮你做完了。哎，今天是休假时间。你啊，学的还挺快的，再学两遍，你可就会游泳了。对了，听说许太太要办家业，好像有什么事情要宣布，你要去吗？什么事情那么神秘啊？听说是许燕安和关露月的订婚礼。这两天关露月一直在许家老宅，许燕安也一直在那边，看许老太挺高兴的，可能好事要近了。我去趟洗手间。淼淼，我还是比不上他什么。许雅，你不是要跟我重新开始吗？为什么现在又要跟关露月订婚？你是不是疯了？让人看到咱俩都得死。我已经无路可逃了。林海琪死了，我四处躲藏，好不容易才躲开宋华会见到你。宋华辉，杨兴集团董事长，你俩怎么扯到一起去？说来话长，总之他们弄死林海起，下一步肯定要弄死我。你给我点钱，我要赶紧出国。因为林淼，我连工作都没了，哪里来钱给你们？你都住到许家，马上要跟许安订婚了，怎么可能没有钱？你要是不给我钱，我就把许莫尘的事说出去，到时候咱俩都得死。你可别忘了，赵怡可一直是我在联系着。你让查的赵姨应该是这个，这个人是孤儿院的，十几岁就混上黑社会了，压根就是个黑户。爹，淼淼，危险！莫乔，莫乔，淼淼。立刻去查他现在在哪。嗯。淼淼，宋，怎么是你？宋姨，这几天你一直不接我电话，就是为了跟他双宿双飞吗？许嫣啊，你不好好准备你的订婚礼，你来找我做什么？呀。阿姨还在包厢等我们呢，今天要商量我们的婚事。许言啊，我跟谁双宿双飞跟你有什么关系？你不也温香软玉在怀吗？淼淼，包厢我已经订好了，我们走吧。
，徐总，我看你还是先处理好自己的私事再说。嗯，走吧。燕安，我们进去吧。是为了吃家宴，可没说要商量订婚的事。你如果再不跟我妈说清楚，就别怪我让你难堪了。义父想让你接管公司的事，过两天会让杨鑫的一个子公司全权交给你。但是我之前没有接受过这些，我不知道我能不能做好。我相信你一定能做好的。好了，时间不早了，你也早点休息。你也早点回去休息。嗯。喵喵，许安，来不及解释了，先开车。你说害死莫城的人现在在这里，他在这里动手还敢回来？我知道你不信，我目前查到的消息。他就在这里，不管是不是真的，我都要来看看。莫城在这里坠楼后，我留了人在这里，观察一个月，根本没有人出现过。他会再次出现，应该跟林海启的事情有关。林，林海启也在。不，他应该不知道这件事。谁能想到，他身边的狗竟然会咬人？难道是知道我们来，提前跑了？应该不会，收到消息的第一时间我们就赶来了，这中间没有隔多长时间。还是没人，难道真的提前跑了？谁说我跑了？我要是跑了，怎么能钓到你们呢？你怎么知道我们会来？我从小就在逃命，有人在调查我的踪迹，我怎么能不知道？不过你们胆子也够大，不带点人就敢往这儿来，到底为什么要害我？不过想带你玩玩，结果有个人扫兴，嘿嘿，没把自己给扫雷。<笑>今天啊，让你好好弥补你上次的遗憾。你先走，我来对付他。那你怎么办？呦呦呦呦呦呦呦呦呦！我没事，相信我。呦呦呦呦呦呦呦！自知难谋，还保护美人呢，想跑？商量好了，那不得问问我？走啊！你你你你你我，我哎，你你、啊，你醒醒！你不能死！你挺住，哥，放心，不会有事的。他流了好多血，我害怕。相信我，他不会那么轻易就死的。
你为什么会叫他哥？你是不是？林淼，你害死莫城还不够吗？你还想害死叶安是不是？对不起，阿姨，对不起，我们许家和你到底有什么仇啊？你为什么要害我们许家？你冷静点，这些事只是意外，而且林淼也是受害者，这是我们的事儿，你这个外人没有说话的资格。林淼，你对得起莫城吗？他没什么对不起我，妈，妈，你叫我什么？我是莫城，莫城，莫城。你真的是莫城？嗯，对，苗苗。抱歉之前骗了你，我是莫城，我没死。莫城，真的是你呀、啊？你怎么搞成这个样子？这件事说来话长，坐下慢慢说。总而言之，当初落下去之后，运气好，落到了火势外围。不过晕了过去，被宋华辉救下后，因为伤到了脑子，造成了短暂的失忆，被他送去了国外治。慢慢恢复了，就认他做了义父，帮他打理公司。你这脸是受伤了吗？只能做整形手术。别哭了。这不是好好的吗？很疼吧？都过去了，能再见到你，只感到庆幸。啊！医生，我儿子没事吧？你醒了，感觉怎么样？啊、别动，麻药药效刚过。会疼的。你有没有受伤？我没事，他们逃走了，我们正在找。醒了，我就说他不会这么容易死的。那个人是惯犯，一时半会还没有消息。你怎么在这儿？这个时候你还把他带来？你搞清楚，要不是我及时赶到。你们两个现在能不能活着跟我说话还不知道呢。行了，你们两个兄弟能不能好好说话？谁跟他说兄弟？喏、no, ，人家还不认我这个兄弟呢。别贫嘴了，延安他就是莫城。现在相信了吧？行啦，过程基本上就是这样。总之，莫城他回来了。行了，就这么点事儿，有什么难以接受的？哥，我回来了。现在，我们该讨论一下，怎么解决那几个人。叶安，你怎么受伤了？你知不知道你要吓死我了？只是不小心摔了，不会耽误我们订婚礼。你。你同意订婚了？我想通了，我要娶你。太好了，燕安，你知不知道你十二岁那年救过我？我一直幻想这一天。十二岁，我救过你，我怎么不记得有这事儿？太久了，你忘记了。不过没关系，等我们结婚了，我就带你回到最初的地方，这样就能想起来。然后，那我们先订婚，然后尽早结婚，好不好？我已经迫不及待的想嫁给你了。要不就今年呗。不过再过两个月，会不会太着急了点？这件事情呢，我们好好商量。现在当务之急就是我们的订婚礼。对，订婚礼也很重要。不过这次是阿姨的寿宴，还是要以阿姨为主。我给你准备了一个惊喜。
但是我想了一下，这种惊喜说出来就不叫惊喜，所以这两天你要乖乖和我妈待在一块儿。我要你的手机交给我保管。好，我一定会乖乖的跟阿姨在一块儿，绝对不乱跑。哥，看不出来啊，你演戏还挺有天赋的。要不是你找不到人的话，用得着我这样？跟我们想的果然一样，他手机里面什么都没有，他连密码都没设置。你说过，赵乙一直在跟那个苏泽联系，我们也不至于这么久什么都没找到。苏泽想要钱，但是他联系不到关陆月，所以他肯定会趁着订婚礼，关陆月在的公共场合来找他。我们只需要守株待兔就好。只要你不掉链子，让关露月发现，订婚礼上兔子只要敢出现，肯定就跑不了。不过，看你这戏演的，我差点都以为是真的。哎，哥，你是不是真喜欢关露月？你再这么多废话，要不让我跟妈说换个新郎？别别了别了，关露月可是对你情有独钟。你身体还没痊愈，会不会太累了？没事。对了，嗯，我给你准备了一个惊喜，月月。啊，怎么了？我说我给你准备了惊喜，你要不要先去看一下？惊喜肯定要一会儿看才好。我肚子有点不舒服，我先去个厕所。兔子已经到了，我们这些屠夫也该到位了。分头行动！你是不是疯了？还敢来这里找我？没发现咱俩斗完的？这有一百万，是许家给我的礼金。你拿了钱，咱们就再也没关系。别再来找我。你放心，我已经订好出国的船了。以后你就是许家的大少奶奶，没有人会知道你的过去。当初是你要害林淼，结果杀了许莫尘。林淼怀孕，你私自告诉她怀的是我的种。要不是林海琪还喜欢我，我早就被你害死了。我告诉你，咱俩小时候的那点情分，早就被你耗没了。咱俩可是一条绳上的蚂蚱，你说这个有什么意义呢？赶紧离开哟，许夫人，这不是今天的主角吗？今天是阿姨的寿宴，主角肯定是阿姨。马上要宣布你跟燕安订婚的消息了，你可不就是主角吗？杨鑫集团来了。哼，生日快乐！快乐快乐，你能回来啊？我最快乐。今天是阿姨的寿宴，不知道你过来是带了什么礼物。该不会没准备吧？哪有参加寿宴没准备寿礼的？看是没有什么值得拿出手的吧。我要是连寿礼都拿不出来，我还真没脸来呢。就是说，脸皮真厚，被发现了还不走，真丢人。我怎么不知道？一家人要送两份礼。嗯。我的这个礼物，算不算上档次啊？这不就是前不久一个神秘人花了五千万拍下来的海洋之星？听说那可是大师的巅峰之作，哪怕再有钱都不卖。关小姐，你觉得呢？这礼物当然是不错，只不过跟林淼有什么关系？我们是一家人，自然有关系。什么？什么？不可能，他怎么可能跟你是一家人？她是林海启的女儿，她肚子里还怀着林海启包养着牛郎的孩子。林海启为了传宗接代，可是高兴的很。对呀、啊，他不就是林家的？之前还跟许家二少爷、许莫成订婚来着。哦
怀了苏泽的孩子，还是他老爸包呀？一家人真乱。林淼是我的女儿，之前淼淼不愿意公布，今天趁着这个机会，跟大家宣布一下。如果谁胆敢再质疑这个事情，我不介意让他长点记性。林淼怀的不是苏泽的孩子，而是许墨尘的。万路月，你当时一直想换掉许墨尘的精子，可惜一直没有得手。在林淼流产后，用了一个假的检测报告来坐实你的谎言。当初试管手术，我哥全程跟着，他根本没机会下手替换。关路月。你到底为什么要骗我，月月？这是真的吗？淼淼当初怀的是莫城的孩子。不，我不知道这件事情。我当初也是根据基因报告才了解到的。阿姨，你还不知道我吗？我当初可是奋不顾身的要救你，怎么可能会做这样的事啊？确实是，月月心地善良，这件事情她也可能受蒙蔽了。当初他舍命救我，现在他要和叶安订婚了，是我许家的儿媳妇儿，我相信他。阿姨，你就知道你相信我吗？拼命救人哪能干这事呢？那倒不好说，万一救人也是假的呢？什么？月月救我，怎么会是假的这是我当时车祸的时候，在汽车爆炸的一刹那，月月拼命把我救出来留下的，我至今一直保留着。阿姨，这么多人拿出来，我多不好意思啊！这是，这是。啊！你是真不好意思，还是怕谎言拆穿？什么意思？我的意思是，这个项链根本就不是你的，当初救人的也根本就不是你。别血口喷人，你有证据吗？是啊，没有证据在这乱说话，请你离开这儿。月月救我，是我亲眼看到的。今天是我许家的家宴。不欢迎你这满嘴谎话的人。你可以打开那个盒子看一看，里面有一张照片。挚爱，林淼，这手链是你的，当初救我的人是你。不，这个是我当初要送给林淼的礼物。阿姨，你知道的，我当初跟林淼可是好朋友。这个礼物啊，我一直很想送给他，只是还没送出就出事了。阿姨，我当初可是一直守在你身边呢，你都忘了吗？我确实记着呢，林淼，这个手链确实是礼物。你能告诉我，送你礼物的人是谁吗？如果你能找出他，我就相信你。我不知道。是我送给林淼的礼物。燕儿，那个是大学时发生的事情。那个时候，林淼跟许墨尘还在一起，你怎么可能会送他写真爱的礼物呢？因为我喜欢林淼。从大学开始，从他和莫城在一起之前。燕儿，你在说什么呢？今天是我们订婚了，而且你怎么可能会喜欢林淼？你不是最讨厌他吗？就是他害死莫城，你都忘了吗？没资格提莫城。把人带进来。这个人熟吗？大概不用多介绍。我不认识。不认识。当初是你要害林淼，结果杀了许墨城。林淼怀孕，你私自告诉他怀的是我的种。还要再放吗？这不是真的，这都是假的。你跟关龙月到底是什么关系？你们从小就认识，我为什么要告诉你？林海琪死前还在替你谋划，没让你跟他一起登船，保了你一条命。他死了，骨灰现在在我这
如果你愿意说出来，我可以把他的骨灰给你；如果你不愿意，我就当着你的面把他的骨灰给扬了。<笑>真是天道有轮回，当初你被骨灰威胁，如今也学会了用骨灰威胁别人。凭他对我妈做的那些事，我已经很仁慈了。好，我说，我们都是孤儿。老大会挑选好看的收养，从我们八岁进去，他给我们吃，给我们喝，教我们诗词歌赋。要不是你回来的及时，我还真怕他会直接把你给杀了。你呀、啊，逃跑出去就是为了找那个男人。他给我希望，让我活下去。而且我知道他叫什么了，许燕安，是不是很好听？不，不要再说了，你闭嘴。月月，不要再垂死挣扎了！难道我不说，他们就会放过我们，放过你吗？为什么？为什么？我已经很努力了，我明明是最优秀的。你管买凶杀人、草菅人命叫努力啊？他这么做，只是为了在我们成年后能够攀上高枝。当小三。被人包养，是我们最好的归宿。被抛弃，没人要了，就直接被卖进窑子。我运气还算好，拿林海启给我的钱给自己赎身。而月月，他是凭自己的努力考上了医生。他说的没错，确实是最优秀的后来的你们都知道了，顾兄杀人的是我，赵姨也一直是我联系的，跟月月无关。月月，是你害死了莫城。不，我没有杀莫城，我只是为了给李淼一个教训。莫城，他是自己掉下去的。你，妈，我现在不是没事吗？反正真相大白了，他会受到应有的惩罚的。你，你，对，我没死。我就是徐莫城，都是你李淼，一切都是你做的局。我只是学习了你的方法罢了。怎么这样啊？叶安，八年前你救我的时候跟我说过，遇到困难可以来找你。就因为这一句话，我努力走到你面前，你难道都忘了吗？我不记得了，不记得，不记得。我做这些算什么？算什么？子公司那边一切顺利吗？嗯，有你找的人帮忙，当然顺利。那就行。想什么呢？啊，我是在想，赵姨到底什么时候能抓到？她害你落下了楼，又伤了燕安，不抓到她，我实在是不放心。他很警觉，应该是收燕那天逃到国外，不过现在已经有线索，相信很快就能水落石出。嗯。哦、啊，这是什么？啊，现在杨鑫和许氏也在全面合作了。这次子公司一个对接的项目，过几天有个会，我需要你去参加一下。啊！没想到我哥这么早就喜欢你了。如果那天不是因为你喝多把情书送给我的话，我们应该早就在一起了。莫城，不过既然一切已经发生了，我是不会放弃你的，我会和他共同竞争。嗯我喜欢你，不管发生什么，我都会在你身边。怎么是你啊？事关许氏，为什么不能是我？许总，我负责的只是子公司的业务。林总，可以开始子公司的业务介绍了吗？可以。
。这个。徐总，我刚刚讲你真的有在听吗？嗯，林总，你太美了，只顾着看你，没听你说。徐总一直都这么油嘴滑舌的吗？不是哦，我只对你这样，毕竟追老婆嘛。嗯林淼，淼淼，怎么了？他怎么在医院啊？我还想问你呢，他一直在你身边，你就是这么照顾他的？我身边？你知不知道我在哪儿碰见他？在大街上，他穿着病号服就晕倒。许安，我离开不过几个月，他就虚弱成这个样子。你敢说这其中没有你的原因？亏我还想着跟你公平竞争。我看你根本就不配拥有他。莫城，啊，淼淼，我在。跟他没有关系，我只是胃有点不舒服，老毛病了。我有点饿了，能帮我去买点粥吗？我现在就去。莫城，你去拿下我的检查结果吧。记住，拿到报告先别看，直接拿回来给我。好，我知道。会是我想的那样吗？怎么了？你怎么这个表情？胃癌晚期，不可能，一定是弄错了。我去找医生。莫城，这一定是弄错了，你不可能是胃癌的。你先冷静冷静点，这病我早有准备。没办法冷静，淼淼，你什么时候知道的？怎么不告诉我？胃癌，两家不同的医院，一样的结果。你现在怎么说？这些都不重要。总之，在生命的最后时刻，那些关心我的人不要难过。那我呢？你就忍心让我知道真相，然后装作不知道？对不起，莫城，可是我只能相信你了。淼淼，你可真残忍！明知道我没有办法拒绝，那我哥呢？他也要瞒着？嗯。特别是他，果然在你心里，他是不一样的。这个点，周边开门的饭店已经不多了，你看你喜不喜欢吃？不行了再去买。谢谢，不用麻烦了。莫城，你喂我吃。嗯、啊，我来吧。你快去忙吧。对啊，哥，你先去忙吧。有事打给我。不许拒绝，不然我马上打电话给他。淼淼，身体怎么回事、啊？要不要出国去看看？没事吧？我就是胃疼，老毛病了，不用这样大张旗鼓的。过几天我出一趟国，看看有没有治疗你毛病的好办法。嗯，也可以，自己的身体还是要保护好。嗯，义父，我会照顾好淼淼的。前面的事情结束了，该考虑你们自己的事情了吧？我们的事
，嗯，你们感情这么好，是不是该提上日程了？之前说你们原来订婚没完成是吧？那就先订婚。上次订婚礼没完成，还是我一大遗憾呢。这次一定要好好办才行啊。好，既然你们都同意了，我找亲家好好聊聊。嗯我什么时候答应你了？这是我帮你的酬劳。你真的要拒绝吗？咱们几个先碰一下吧。来，好好好。哎，难得聚在一起啊。今天请许太太来呢，主要商量一下两个孩子的婚事。是啊。你们俩要结婚？对啊，先订婚。他说的是真的吗？他说的是真的吗？你看着我，许安。我们本来就订婚了，你凭什么质问苗苗？对，我就是要选择他，嫁给他。许安，你还需要我多说什么？爱他，忠于他是吗？别说了。严，这孩子，来来来，我们继续，啊、你们俩坐下来、啊，别管他，坐坐坐，来来来，我们继续。这个事啊，应该我们男方来主动约你们。<笑>淼淼啊，别介意啊。哎，我去上个洗手间。好、啊，去吧。啊、好。好许言，你喝醉了，你放开我！你告诉我你会一直喜欢我的，为什么会选择他？为什么又要骗我？我就是骗你，我一直喜欢的就是莫城，不然我也不会跟他提结束，跟他订婚。许言，你清醒了吗？如果爱忘了，许阳，对不起，这次我真的骗了你。许阳，你不要再这样了。真好看，你怎么突然想起来办中式的订婚礼了？我老婆这么漂亮，当然什么风格都有。好了，不贫嘴了。但是，真的很美。怎么了？胃又痛了吗？没事，你去帮我拍张照吧。好，这么美的时刻，一定要记录一下。谁把深涉水成过？无数朝暮和云霞，拨开人海的水花。对了，试完衣服就要开庭了。关露月的审判，你要去看吗？当然，我要亲眼看看他受到法律的制裁。行了，别这么严肃了，就是去碰碰开庭而已，没什么事。拍的不错，这样容我死了，也算是给你留个纪念了。你下次再敢这么说，我可饶不了你。好啦，我知道啦，我去换个衣服。<笑>好不容易才出来，你竟然还带这玩意儿！你该不会是爱上林海启了吧？你爱上那个包养你的男人？毕竟也算是我的恩人。恩人，他包养你、玩弄你，你还把他当成恩人？月月，不是所有人都有你的能力，是他给我钱，我才能跟你在这里，不然我早就被难。你终于醒了，关洛月，今天是你庭审的日子，你这样做只会罪加一等
，罪加一等。<笑>你觉得我还会怕这些吗？告诉你，现在支撑我活下去的动力，就是让你们感受我的痛苦。关露月，你所有的痛苦都是你自己自作自受。我们原来是那么好的朋友，可是你现在又这么对我。莫阿姨，她明明就不是你救的，你凭什么冒领？为什么？你明明都跟许莫尘订婚了，还纠缠着燕安，都是你为了勾引燕安。救人的时候我也在啊，我到的时候你们都昏迷了，是我把你们送到医院的。为什么功劳都是你占？竟然说我是自找的，你不就是凭这张脸？哼<笑>，我要是把这张脸毁了，我看你还能勾引谁？你害怕了，林淼，你居然会害怕！我已经迫不及待想看你被毁容的样子。既然人来了，这场戏还是要在观众面前演才有意思。把他的嘴给我堵上！<笑>东西都准备好了吗？月月，你确定要继续下去吗？现在收手，我们去国外还来得及。我没法回头，我不甘心。为什么他这么快就把我忘记？是他给我的希望。明明，站住！光露月，你想要干什么？我想干什么？我想要的一直都是堂堂正正的站在你身边。我努力学习，考上医学院，成为最优秀的青年医生。为什么？你的眼里只有他。不过就是出生在富裕的家庭，有富豪皮囊，就把你们迷得团团转。那他又凭什么？就凭他善良，他可以不顾一切的去救别人。你呢？心中只有阴谋诡计，为达目的不择手段。我看，你根本就不配跟他相提并论。我不这样，我早就死了。关露月，你想要的都已经实现了。即便你没有去救我的话，以你的能力也能万人瞩目。你疯了，淼淼！你想要什么，我都能满足你。那我们结婚好不好？从八年前你救我开始，我就一直期盼嫁给你。我就知道你不会同意，不过没关系，接下来。才是我让你们来的真正目的，把他们给我绑起来！哼，哪一帮？你们俩都喜欢他，那如果让他在你们俩之间选一个，你猜他会选谁？要杀要剐随便你，你放了林淼，放了他，那你们还会乖乖听话吗？我给你一个选择的机会，我手上这把刀，你选择插在谁身上？关露月，你要杀的人是我，你要对我做什么？随便你。但他们俩是无辜的，你放了他们。他们都说你善良，但如果是你害他们，你还算善良吗？我选我，你杀了我吧。不要，林淼，你选我，林淼。你结婚就没选我，这回还不选我吗？我我谁都不选，不选，在我这可没有这个选项。在未婚夫面前，上了他的未婚妻，这样应该很刺激吧？你不想试试吗？正好，他妈害得我无处可去，我怎么要尝尝他的滋味？住手啊！公路月，我答应你，不是要跟我结婚吗？我答应你。是要我娶你吗？怎么办？我现在更想看林淼怎么选。还不松手！我已经迫不及待想知道结果了。我早就急不可耐了。<笑><笑><笑>我帮他选了，放了他。成、啊
，莫愁，莫愁，你，你，郭如月，你到底要干什么？你都忘了吗？八年前，你就是这么看着我的，把我从泥潭上拉起来的。看你还敢不敢偷老子的钱！住手！再不住手，我就报警了。啊、你还好吗、嗯？你受伤了，要不要送你去医院？谢谢，不用了。你长得这么漂亮，多笑笑。小姐，我们该走了。如果你以后遇到了困难，去许氏公司找我。拜拜。这个创口贴，这是你给我的，你怎么能忘了？你那时救了一个女孩呢。是莫城，是莫城救了你，不是我。从一开始你就错了，是莫城。是莫城救了你，不是我。从一开始你就错了，不可能！我早打听过了，那天你要去那里比赛，才会经过那里。比赛要提前准备，如果晚上还能出去，怎么可能是我呢？快点告诉我，这不是真的，那不是你！警察来了，玉。再不走来不及了！我杀了你！月月，放下这些吧。以前的你，真的很美。和你有关系，我看不清，还想跟你在一起的情侣，留下故事歌，下人一起，还不懂我该不该继续，我却在回忆，忘不掉，慢慢在一刀虽然扎进了腹部，但好在避开了重要器官。休养一两个月就没事了。嗯，赵毅被抓了，关露月也认罪了，苏泽死了，他的尸体被拿去火化了。把他的骨灰跟林海琪的丧一起吧。我刚去拿了你的检验报告，胃癌是真的吗？你果然已经知道了，你一直是故意瞒着我。上次你跟我说的时候，你就已经发现了，是吗？你怎么想一场？这不可能，一定是哪里出错了。逃避不了的情绪，我不懂也不想听。关于爱情的悲剧，莫成说的没错。有关系，我看不清。不配拥还想跟你在一起的，请你留下故事，割下的印记。还不懂我该不该继续，我却在回忆。忘不掉，慢慢再见、啊。你的好，我得不到，拥抱。学长，你怎么突然就回国了？小淼，我这次回来，主要是因为你。老婆，你怎么能抛下我，偷偷一个人出来吃好吃的？莫城，你的伤还没好，你怎么就乱跑呢？你还知道我伤没好？今天不在医院照顾，偷偷一个人出来吃好吃的，还跟别的男人一起。这是我之前一个课题组的学长，之前就很照顾我，今天刚回国。嗯，你好，我远松，徐莫城。嗯，他是，我是他未婚夫。<笑>我还以为许嫣安不让你和别人在一起。
。我为什么？我出国，其实就是想去看你妈妈。她看出了我的想法，嘴上说恨你，但做出来的事情能看出来她喜欢你。就连我，她都费力安排让我去了研究院，那可是我梦寐以求的地方。那又怎么样？现在苗苗是我的老婆。也是，苗苗，去个洗手间。嗯。你不爱他吧？你们订婚另有隐情。为什么会这么说？你大概不知道。你看徐艳安的眼神不一样，你看他的时候不会那样。啊，小淼，我无意探求你的感情。我这次回国，主要是想解决你身体的问题。你的胃癌发展到什么地步了？晚期。我不想化疗，以后够了，能漂漂亮亮的离开，好像也还不错。这么快就到晚期了，我都不知道怎么说你好。那会儿做课题也是，能熬几个夜，就为了得到一个实验数据。明明是导师都夸的好学生，结果毕业了根本不碰这一行。那会儿我被逼着订婚，根本就没有机会。我在国外的研究院研究的就是关于胃癌。你的情况，如果跟我去国外治疗的话，百分之三十的概率可以痊愈。你愿意跟我去治疗吗？百分之三十，那还有百分之七十的可能性是什么？癌细胞迅速扩散。两个月，达到无法控制的地步，也就是说百分之七十的概率活不过三个月。啊，你好好考虑一下，如果去的话，大概需要一年左右。谢谢你，学长。苗苗，你专门叫我过来干什么？你要出门吗？是一起去度蜜月吗？我也去收拾一下，莫城，我们谈谈吧。淼淼，不用谈，你去哪都可以。你说吧，我们的订婚取消吧。我会跟我爸说，是我的问题。我要出国一趟，三个月以后再联系你。至于一些节日什么的，就拜托帮我妈扫扫墓。算了。我爸应该会去的，就是这些。我说完了，你走吧。你什么意思啊？你要干什么去、啊？就是你想的那个意思。我要出国了。你喜欢他？抛弃我也要选择他吗？莫城，我们的订婚本身是个假的，我们从一开始。就是个错误，错误。苗苗，真的很懂怎么伤害我。我不想有百分之三十的概率让你充满希望，没有我你不会失忆，不会整容，也不会受伤，我也能放心去死。你要出国，跟温远松一起。莫城跟你说的，对，我是要和他一起出国。如果你过来就是问这个事情的话，你可以离开了。我现在要走了。莫城也可以跟你一起去哦。许延安，学长不过是想帮我，你就把人家弄到国外去。我跟谁一起都跟你没有关系，不需要你操心。我不是这个意思，我不在乎你是什么意思。我现在要走了，放开。看来我哥也没把你留下。你该不会觉得你说的那些话我都能相信吧？什么你喜欢他，三个月扫墓的，明明就是交代后事嘛。他问过我。我跟他说了
，你怎么想的？百分之三十的概率已经很高了，好不好？最差的结果就是病情加快，大不了我殉情去陪你。你别瞎说，许延，他也知道了。嗯，我跟他说了，顺便把杨轩的活交给他了。以后毕竟是一家人，提前干点活也是应该的。什么一家人？你们两个郎有情妾有意，我怎么好意思再插足呢？正好借这次机会，我就跟义父挑明了，他把国外的业务都交给了我，算是我对他隐瞒你病情的惩罚。所以，我出国的真相，大家都知道了。嗯风不远万里吹过冬雨下，翻遍所有森林的野雨花、哦。时光匆匆，不说话，等着他寻找到心动那个刹那。